大丈夫はいそれ,それ俺なのね飲んだかん飲んだかんね<笑><笑>途中から長きに変わるから。<笑><笑>
ラッフルズホテルという曲で今の曲がいるという曲ですですね、えー、この2曲に関してはもう去年ぐらいから去年のまあレコ発というかですね CD 発売した時にです、ね、一応作ったというかちょっとやってみたんですけど、えー、あと3曲ほどですね、まあ、あのこのアポをやろうかということで、えー、3週間ぐらい前からやりだしたんですが、えー、まあやってるうちにですねだいぶあのギターいらんやろと。<笑>あんたはギターいらんやろというところでだいぶ省かれてはいますけれども一応まあ,あの弾,け弾,ける弾けるところは頑張って弾きますんでどうぞよろしくお願いいたします、えー、それではですね、えー、と次の曲はですねも、えー、ともと、まあ、作った時はこれあの万蔵が作曲をして、えー、うちのドラムの万蔵が作曲して僕が詞を書いたんですけど、えー、とすごくこう本当はスローバラードだったんですけどバンドで演奏するとなかなかスローバラードできないんですが。えー、今回は、えー、積極的にスローにしていこうじゃないかということで、えー、やらせていただきたいと思います。
コースティックの曲は5曲と言いましたけどアコースティックでやるのはこの次の曲が最後の曲ですがああ、えー、行ってくださいあのまあ<笑>東京都知事にですね、石田純一がどうも立候補するとかどうだとかって言ってあるわけですけれども、まああの大阪はですね、横山のくんなこともあるぐらいですから、まあ、東京都知事に石田純一がなっても別にいいかなと、しかしですね、まあいろんな部分でね、今回はあのお金のこととかであのあの辞任されましたけども、不倫はもうからと言われた方がですね。都知事になって、叩いて誇りが出えへんかというと、確実に出ると思うんですよ、<笑>まあ島の方は OK なのかなという感じでは僕は思ってるんですけど、まあ、あの石田純一が都知事になっても、僕ら、東京都に住んでませんから、<笑>別にどうってことはないんですが、まあ、できたらね、石田純一が、まあ、出る、言うんやったらねあの、その辺のトレンディードラマのね、主人公をやってはったね、まあ、誰かというと、武田鉄矢とかね。<笑>武田達也とか出たらええんじゃんかなと僕は思ってるんですけどねまあ全然問題ですね<笑>まあ,あのこういうあのこれあのみんなこれ聞いて多分神田が始まるのちゃうかなと思ってるんですけどそうではございますそれではですねえー、アコースティックバージョンの最後の曲いたしますあ
もいつも自分を騙し続けて」
曲で最後になります、えーえー、皆さん、ね、次のバンドがありますので最後まで楽しんでいただきたいと思いますでですね、我々北シスリッパーですね次はですね8月の20日何日かの日曜日28日それ28日の日曜日が、えー、と京都のリオンのシルバーウィンズで9月の10日が、えー、と本町のマザーポップコーンと10月が何か言ってたっていうのをちょっと忘れてしまったあそう、えー、オルトラウンジ10月はオルトラウンジということでですねそういうふうになっておりますでですねえー、と、まあ、バンドとしてですはですですね<笑>すいませんバンドとしてはですね、えー、とブログをやっておりますホクシエスリップブログというのをやっておりますので、えー、そこにですね、えー、とライブ情報その他ボロボロが書いてある時もありますはい書いてある時もありますのでたまに見ていただけると僕、シエスリップブログと入れていただきますとそこにブログが出てきましてそこに何か書いてあるかもしれませんのでそちらの方でライブ情報の方をですね見ていただければ非常にありがたいかなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは最後の曲をいきますいつもオープニングでやってる曲を最後にやらせていただきますどうぞよろしくお願いしますブロックロールです